আসসালামু আলাইকুম নিয়মিত ইসলামিক বক্তব্য পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ট্রু টক টিভির চ্যানেলে আর ভিডিওগুলো ফেসবুক বা যে কোনো জায়গায় শেয়ার করে পৌঁছিয়ে দিন ইসলামের শাশ্বত বাণী মুসল্লিয়ান কেরাম মুয়াজাল হাদিরিন আমরা আজকে আরেকটি বিষয় ধরে আলোচনা করতে চাই যদিও আমাদের ধারাবাহিক বিষয় একটি ছিল তথাপি সমাজে যখন আমরা দেখি যে শির্ক বেদাত খোরাফাত বাড়াবাড়ি মানুষকে চরম ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে তো ওই মুহূর্তে সে বিষয়ে কিছু কথা না বললেই নয় কথা বলারই প্রয়োজন এটি হলো রবিউল আউ্বাল মাস নিশক রবিউল আউ্বাল মাসে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের সিরাত তার আদর্শ এটা নিয়ে আলোচনা করা এটাকে একটা সিস্টেম বানানো এটিকে আমরা ঠিক মনে করি না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের সিরাত তার আদর্শ তার জীবন বিধান তার রেখে যাওয়া সুন্নত সিস্টেমিটি দিক নির্দেশনা গাইডলাইন এটা একজন মুমিনের সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত বসতে শয়নে খাবার দাবারে লেনদেনে আচার আনুষ্ঠান কায় কারবার ব্যবসা বাণিজ্যে তার ইবাদত সকল কিছুতে সব সময় নবীর সুন্নত থাকবে নবীর সুন্নতের আমল হবে নবীর সুন্নতের অনুসরণ হবে এটাই দিন এটাই ধর্ম বরং নবীর সুন্নত উপেক্ষা করে যদি কোনো এবাদত করা হয় তাহলে সেই এবাদতটি কষ্ট করা হবে ঠিকই এবাদত করা হবে কিন্তু আল্লাহর কসম নবীর সুন্নতের বাহিরে কোনো আবাদ যদি হয় তাহলে সেই আবাদত কবুল হবে না অতএব এটি আমাদের মানে মানহাজ নয় যে রবিউল আউ্বাল মাসে আল্লাহ রসুলের সিরাত নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু দেখা যায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে এমন বেশি উল্টোপাল্টা শুরু হয়ে যায় যে সেখানে ওই মুহূর্তে আমাদেরও মুখ খোলার প্রয়োজন হয় সেখানে এই কারণেই এই রবিউল আউ্বাল মাসে আমি আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের সিরাত নিয়ে কিছু কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি দেখুন এক নম্বর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম তিনি সাইয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লা আলমিন খাতামুন্নবীন শফি আল মুজনিবিন এই সমস্ত কথাগুলো আলহামদুলিল্লাহ সত্য ঠিক আল্লাহ সাল্লাহ তালা তার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামকে এমন মান এমন মর্যাদা এমন স্টেটাস এমন প্রশংসা এমন সাহায্য এমন সহযোগিতা দিয়েছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা আর কোন সৃষ্টিকে এত মান মর্যাদা দেননি যতটুকু মান মর্যাদা দেওয়া দরকার আল্লাহ যেমন মান মর্যাদা দিয়ে খুশি থাকবেন তিনি ওই মান মর্যাদা দিয়ে ফেলেছেন এরপর যেটি বাকি আছে মানুষ যদি এরপরে নবীজি সাল্লা সাল্লামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চায় তাহলে একটাই বাকি আছে সেটা হলো নবীজিকে নিয়ে সিরিক করা বেদাত করা খোরাফাত করা বাড়াবাড়ি করা এটা ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই আমরা কয়েকটি উদাহরণ মাত্র তুলে ধরবো আল্লাহ সোহানা তালা নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে কেমন মান মর্যাদা দিলেন আর আমরা সেই মান মর্যাদা থেকে ডাইভার্ট হয়ে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে কিভাবে সিরিক বেদাত খোরাফাত ভন্ডামি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের আমলকে বরবাদ করছি বরং অনেকে সিরিক করে ফেলছে যেই সিরিক থেকে যদি তৌবা না হয় এইভাবেই যদি ওই সিরিকের উপরে থাকে তাহলে তো আল্লাহ সুবাহ তালা দেরতহীন ভাষায় কঠোর ভাষায় অত্যন্ত শক্ত ভূমিকা নিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন ইন্ন আল্লাহ ফেরু আইয় সরা কাবি ফেরু মা দু না দালি কেলি মাই আসা কেউ যদি সিরিক নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার আর ক্ষমা নেই আর ক্ষমা নেই এটি একদম লাস্ট পর্যায়ে এছাড়া অন্য যত গুণা নিয়ে মৃত্যুবরণ করুক তার ক্ষমার ব্যবস্থা রয়েছে সাফাত রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালার রহমত রয়েছে অথবা একটা সার্টিন পিরিয়ড তাকে শাস্তি দেওয়ার পর তাকে তার জান্নাতে আসার সুযোগ রয়েছে কিন্তু কেউ যদি একটাও সিরিক নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে এটা কোনো এর কোনো লিমিটেশন নেই সারাটি জীবন সারাটি জীবন মানে কি আমরা জীবন বলতে তো মনে করি যে ষাট সত্তর বছর আশি বছরের একটা জীবন ওইটা না মানে এই যেই আখেরাতের সূচনা আছে কিন্তু শেষ নেই 
শেষ নেই এই অনন্তকাল অনন্তকাল জাহান নামেই থাকতে থাকবে এই জন্য আমরা একটু সাবধান হতে চাই কোশ্চিনকালেও ভুলভ্রান্তি তো মানুষের হবেই তবে তাই বলে এমন ভুলভ্রান্তি করা যাবে না যেই ভুলভ্রান্তির কারণে চিরদিনের জন্য জান্নাতটা হারাম হয়ে জাহান নামটা ওয়াজিব হয়ে যায় আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তফিক আনায়ত করুন মহাজ হাবদিরির সাইদুল মুরসালিন রহমতুল্লি আলমিন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম তার মান মর্যাদা স্ট্যাটাস নিয়ে এক জুমা এক খুতবা দুই চার খুতবা এগুলি কিচ্ছু নয় ছোট্ট একটা উদাহরণ যদি দেই তাহলে মনে করুন বিশ্বের এই এই পৃথিবীর ছোট্ট পৃথিবীর এক বাঘ হলো স্থলভাগ তিন বাঘ হলো জলভাগ এর মধ্যে আপনি যদি আটলান্টিক সাগরে মনে করেন আমাদের যার যা আছে এগুলি নিয়ে যদি মনে করেন আটলান্টিক সাগরটা সেচতে শুরু করি হুম তাহলে সারাদিন সেচার পরে পানি যে পরিমাণ কমবে আমরা যদি সারা দিন নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সিরাত নিয়ে আলোচনা করি তাহলে অতটুকুন আলোচনা হবে বাকিটা থেকেই যাবে এটি হলো বাস্তব কথা কারণ আল্লাহ সালা তার প্রতিটি কাজ হ্যাঁ তার প্রতিটি পদক্ষেপ তার প্রতিটি কথা আমার আপনার জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয় আমার আপনার জন্য নাজাতের কারণ মুক্তির উপলক্ষ করে দিয়েছেন প্রতিটা পদক্ষেপে তার অনুসরণ হইতেই হবে অতএব এটা একটা বিশাল সিরাত সাগর সেখান থেকে আমরা কয়েকটি কথা মাত্র নিয়ে আসতে চাই আমরা দেখবো আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজি সাল্লা সাল্লামকে কীভাবে মান দিলেন প্রথমেই যে কথাটা বলবো আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লামের সানে এরশাদ করছেন আউদবিল্লাহ মিন শৈতান রজিম ওমা আরসলনাকা ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন হে নবী আপনাকে আমি রহমতুল্লিল আলমিন করে প্রেরণ করেছি রহমতুল্লিল আলমিন আলমিন মানে আলম মানে জগৎ আর এর প্লুরাল শব্দ হলো আলমিন যত রকম জগৎ আছে জিন জগৎ মানব জগৎ দানব জগৎ জীবজন্তুর জগৎ তারপরে মনে করেন মুসলিম কাফের বেইমান মুশরিক ইহুদি খ্রিস্টান মুনাফিক আল্লাহ সালা বলছেন এক কথা সবার জন্য রহমত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি দুই একটি উদাহরণ পেশ করব তিনি সবার জন্য কীভাবে রহমত এইখানে আল্লাহ সালা তালার যেই শব্দ চয়ন এটি তো নবীজির মান বিশাল বাড়িয়ে দিয়েছে আল্লাহ বললেন রহমতুল্লিল আলমিন যেমন আল্লাহ তার পরিচয় দিলেন নিজেই প্রশংসা করে পরিচয় দিলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কোরআনের ক্ষেত্রে আল্লাহ পরিচয় দিলেন ওমা হুয়া ইল্লা জিকরুল্লিল আলমিন এই তিনটা জায়গাতে আমরা পুরো আলমিনের মানে পরিচয় পাচ্ছি কোরআনটা জগৎবাসীর জন্য সবার জন্য এটা স্মরণিকা এটা উপদেশমালা এটা গাইডলাইন এটা হেদায়েত এটা কল্যাণের বাণী এটা তাদের রক্ষা কবচ হ্যাঁ কোরআনের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন আল্লাহর ক্ষেত্রে বললেন রব্বুল আলমিন তিনি যেমনিভাবে মুসলমানদেরকে পালেন হিন্দুদেরকেও তিনি পালেন খ্রিস্টানদের প্রতিপালন তিনি করেন এই জন্য আল্লাহ এটা বলে নাই আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল মিনিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল মুসলিমিন এটা বলেন নাই যদি আমরা মুসলমানরা আমরা মুমিনরা নামাজের মধ্যে এই সুরা দিয়েই এই সুরা ছাড়া আমাদের কোনো সলাত হয় না প্রতি রাখাতেই সুন্নত নফল সমস্ত সলাতেই এটা লাগে তো সেই ক্ষেত্রে তো আল্লাহ এরকম বলে দিতে পারতেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল মুসলিমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল মুমিনিন আল্লাহ এটা বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন জগৎবাসীর প্রতিপালক তিনি ঠিক জগৎবাসীর জন্য আল্লাহ যেরকম প্রতিপালক এরকম পাশাপাশি নবীজির সানে আলমিন শব্দ যুগ করে বললেন ওমা আরসাল না খা ইল্লা রহমাতাল্লিল আলমিন হে নবী আপনাকে আমি আলমিন সকল জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি সুবহান আল্লাহ কোরআনের ক্ষেত্রে জিকরুলিল আলমিন নবীর ক্ষেত্রে রহমতুল্লিল আলমিন আর আল্লাহ সুবাহ তালা তার সানে ব্যবহার করলেন রব্বুল আলমিন তাহলে এইখানে আল্লাহ সুবাহ তালা তার নবীজির মান মর্যাদা স্টেটাস অনেক বাড়িয়ে দিলেন অনেক বাড়িয়ে দিলেন আমরা একটু দেখব সংক্ষিপ্ত করে তিনি রহমতুল্লিল আলমিন কীভাবে হন আমাদের জন্য যে রহমত এইটার বিশ্লেষণ করে আমি সময় কালক্ষেপণ করতে চাই না নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম আমাদের জন্য রহমত বিধায় আজকে আমরা এই পথে আছি নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য রহমত বিধায় আমরা আশা করছি জাহান নামে যাব না ইনশাল্লাহ জান্নাতেই যাব মুক্তিই পাব এই নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের গাইডলাইন দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন আল্লাহ তাকে দায়ী আল্লাহ তাকে নজির আল্লাহ তাকে বাসির বানিয়েছিলেন বিধায় 
আজকে আমরা জুমার নামাজে হাজির হয়েছি তিনি আমাদের ইমাম বিধায় আজকে আমরা মনে করি যে আমার জীবনের মালিক আমার সম্পদের মালিক আমার বলতে যা কিছু আছে ইন্না সলাতি অনুসুখি অমাহিয়া তিলিল্লাহি রব্বিল আলমিন আমার কোনো কিছুর মালিকই আমি না সব কিছুর মালিক আল্লাহ এটা বলতে আমাদের মনে আনন্দ লাগে এটা বলতে আমরা আত্মতৃপ্তি পাই সব আল্লাহর জন্য ইভেন আমি যে আমি তো আমার না আমি তো আমার না আমার মালিক মলার বলে আলমিন একটা আঙ্গুল একটা নোক এটার মালিক আমি না এটা কেটে ফেলে দিতে পারবো না এটার মালিক আল্লাহ এই গাইডলাইনগুলো আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন এই যে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত করেছেন আর নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের কারণেই আজকে আমরা যখন সলাত আদায় করি মজা লাগে নবীজির কারণেই তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন বিদায় আজকে পকেট থেকে টাকা বের করে আল্লাহর নামে আমরা যখন মানুষকে দিয়ে দিই মসজিদে দিয়ে দিই মাদ্রাসায় দিয়ে দিই জনকল্যাণে দিয়ে দিই আত্মতৃপ্তি পেয়ে উই গেট আওয়ার মেন্টাল প্লিজ আর উই গেট আওয়ার মেন্টাল প্লিজ উই গেট আওয়ার মেন্টাল পিস আমরা আমাদের মনের শান্তি পাই মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশান এটা কিসের কারণে নবীজি সাল্লাম আমাদেরকে এইভাবে পথ দেখিয়েছেন অতএব তিনি যে আমাদের জন্য রহমত এটার আর ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না তিনি কাফেরদের জন্য কীরকম রহমত ছিলেন কীভাবে তিনি রহমত হলেন আল্লাহ সুবাহ তারা সুরা আনফালের মধ্যে নয় পাড়ার উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সাত করছেন ওমা কান আল্লাহ আজদি বাহুম ও আন তফিহিম ওমা কান আল্লাহ আজদি বাহুম ওহম এসতফিরুন মা কান আল্লাহ আজদি বাহ আন তফিহিম এ নবী আপনি কাফেরদের মাঝে থাকবেন আপনি দুনিয়ায় থাকবেন এমত অবস্থায় এটা হইতে পারে না যে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন এটা হইতে পারে না যে আপনি তাদেরকে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন মানে কি মানে হলো আপনি নুহ আলাহ সাল্লামের উন্মতের দিকে দেখেন নুহ আলাহ সাল্লাম যখন দোয়া করলেন হ্যাঁ আল্লাহ সুবাহ তালা ধ্বংস করে দিলেন নবীজিকে বহুদের ময়দানে যখন মুসলমানরা মার খাচ্ছিল হ্যাঁ আল্লাহ নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম আহত হলেন তখন বলা হয়েছে কাফের দেবী বিরুদ্ধে আর সাল্লাহ দোয়া করেন আপনি ডালাও দোয়া করেন নবীজি বললেন আল্লাহ মাহাদি কৌমি ফাইন্নাহ লাই আলমন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়ত করে দাও নবীজি তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেন নাই নবীজি তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেন নাই নু আলাহ সাল্লাম তার জাতির বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলেন নবী দোয়া করবেন আর কবুল হবে না এটা কি হইতে পারে এটা হয় না আল্লাহ দোয়া কবুল করেছেন এরপর নু আলাহ সাল্লামের কিস্তিতে যারা উঠছিল তারাই বেঁচেছে বাকি সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে লুত আলাহ সাল্লামের কমকে আল্লাহ সুবাহ তালা পাথরের বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন আদ সামুদ অতীতের উম্মতগুলো যখনই নবীর সাথে বিয়াদবি করেছে তারপর সোয়াল আহ আলাহ সাল্লামের জাতি হ্যাঁ তারপর সোয়াইব আলাহ সাল্লামের জাতি এদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছেন কিন্তু আপনি দেখেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জাতি যারা কাপের বেইমান মুর্শেক এদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেন নাই এদেরকে ধ্বংস করেন নাই এদেরকে সমূল ধ্বংস করেন নাই কারণ কি কারণ নবীজির কারণে আল্লাহ যেন বলে দিলেন হে নবী আপনি তো রহমত আপনি রহমত আপনি দুনিয়াতে আছেন কাফেরও তো আপনারই উম্মত হিন্দুরা নবীজির উম্মত খ্রিস্টানরা নবীজির উম্মত ইহুদিরা নবীজির উম্মত বেইমানরা নবীজির উম্মত আমরা উম্মত দুই উম্মতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তারা উম্মত কারণ আল্লাহ রসুল তিনি বলছেন কারাল আম্বিয়া ও ইউবা আসু না ইলা আকু আমিহিম খাসা ওব ইস্তু ইলা নাসে আম্মা আগের দিনে নবীদেরকে পাঠানো হইতো মানে প্রত্যেক নবীকে তার সজাতির কাছে প্রেরণ করা হইতো মোহাম্মদপুরের জন্য মোহাম্মদপুরের নবী তারপরে হলো ধরেন গুলশানের জন্য গুলশানের নবী ডাকার জন্য ডাকার নবী চট্টগ্রামের জন্য চট্টগ্রামের নবী বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বাংলা ভাষাভাষী নবী এট এ টাইম হাজার হাজার নবী আসছেন এক এক এলাকা তারা কাজ করেছেন কিন্তু নবীজি বলছেন বহিস্ত না সে আম্মা আল্লাহ আমাকে সকল মানুষের জন্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন সোরা আরাফে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন এ নবী বলেন দেরতহীন ভাষায় ঘোষণা করুন কুল ইয়া ইহান্নাস ও বিশ্ব মানবতা ইন্নি রসুল উল্লাহ ইলাইকুম জামি আ আমি তোমাদের সবার নিকট রসুল আমি তোমাদের সবার নিকট রসুল অতএব আল্লাহ বলছেন মা কান আল্লাহ আজদি বাহুম আনতাফিম হে নবী আপনি তাদের মাঝে থাকবেন আর আল্লাহ তাদেরকে ডালাও আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন এটা হবে না এই জন্য যেহেতু আপনি হলেন তাদের সবার জন্য রহমত আমি কাফেরদের জন্য আপনাকে রহমত করেই প্রেরণ করেছি আল্লাহ আকবর তাহলে সুযোগ সুবিধাটা সুযোগ সুবিধাটা সবাই পেয়ে গেল বর কনেকে কেন্দ্র করে খানা দানা অনেক কিছু ইন্তজাম করা হয় এ বর কনেকেও সিলা করে বর কনের আত্মীয় স্বজন এরপরে ফকির মিসকিনরা সহ সবাই খেয়ে যায় নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি রহমত তার কারণে আমরা জান্নাতের দিশা পেলাম পাশাপাশি 
কাফেররাও একটু সুবিধা পেয়ে গেল সেটা হলো তাদের দুনিয়াটা আল্লাহ সিকিউর করে দিলেন দুনিয়া নেও দুনিয়াতে অন্তত ঠগার কোনো দরকার নেই অতএব তিনি রহমতুল্লিল আলমিন যখন আপনি দেখেন কাফেররা যখন তাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল তা এফের ময়দানে এরপরে যখন এরপরে যখন প্রস্তাবনা চলে আসলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন প্রস্তাবনা চলে আসলো জিবরিল চলে আসছেন নবীজি ব্যথা বারাক্রান্ত নবীজি ব্যথা বারাক্রান্ত জিবরাইল চলে আসছেন এসে সালাম দিলেন আসসালাম আলিক রসুল আল্লাহ আমি একজন ফেরেস্তা নিয়ে এসছি ইতিপূর্বে সে আসে নাই তার সাথে কথা বলেন ওই ফেরেস্তা সালাম দিয়ে বলল আমি পাহাড় দেখাশোনা করি পাহাড় পরিচালনা দায়িত্বে আমি আমার আল্লাহ দেখেছেন ওরা আপনার সাথে কীরকম রুরু আচরণ করেছে আপনার গা থেকে রক্ত প্রবাহিত করে দিয়েছে আপনাকে মারাত্মক জখম করেছে আপনাকে দারুণভাবে তারা আহত করেছে অতএব আপনি অনুমতি দিলেই ওই তায়েফ নগরীর দুই দিকে যে বিশাল বড় দুই পাহাড় আখসাবাইন পাহাড় এই দুইটাকে চেপে এনে তাদেরকে এক দপিষে ফেলব একজনও বাঁচবে না আমি আর আপনি হলে এমন সুন্দর প্রস্তাব পেলে বলতাম যে অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন এরপরে এইরকম শুরু করে দিতাম আমাদের দেশে তার কিছু হোক না হোক কিছু হইলেই আর ইনডাইরেক্ট অ্যাকশনও পারবে না অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন এই যে কি মানে এই ধরনের মানে বাজে কালচার কোত্থেকে আমাদের জাতির ভিতরে ঢুকলো এই জাতিকে আল্লাহ সুবাহ তালা হেদায়ত করুন হ্যাঁ নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করলেন আমি তাদের ধ্বংস চাই না আল্লাহ আপনি তাদেরকে হেদায়ত করেন একবার দাওয়াত দিয়েছি শোনে নাই আরেকবার দেব আবার দেব যদি এরা কোনো দিনই না শোনে এদের অদস্তর বংশধর যারা তারা হয়তো শুনবে আল্লাহ আপনি ধ্বংস করেন না অতএব নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম সবার জন্য রহমত ছিলেন মুনাফেকদের নাম ধরে ধরে চিনে চিনতেন জানতেন আল্লাহকে যা আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রকাশ করেন নেই প্রকাশ করেন নেই মুনাফেকদের সাথে মুসলমানদের মতোই আচরণ করেছেন মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ নৌবাই ইবনে সালুল সবাই চিনত এইটাই মুনাফেক নেতা উহুদের যুদ্ধে তিনশো যোদ্ধা নিয়ে এসে মধ্যপথ থেকে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দিয়ে সে কেটে পড়েছিল এরপরে এ যখন মারা গেল নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তার জানা জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন তার জানা যা উমর তার মানে না আপনি তার জানা যাবেন না এরপরে তিনি জানা যা পড়লেন আল্লাহ সুবাহ তালা আয়াত নাজিল করলেন লা তু সাল্লি আলা আহাদিম মিন হুম মা তা আবাদান ওলা তাকু মালা কবরি কোশ্চিন কালেও আপনি তাদের কারো জানা যা যাবেন না তাদের কবরের পাশে আপনি দাঁড়াবেন না তাহলে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম কতটা উদার ছিলেন রহমত ছিলেন তিনি মুনাফেকদের জন্য রহমত ছিলেন কাফেরদের জন্য তিনি রহমত ছিলেন আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজির মান বাড়িয়ে দিলেন এই রহমতুল্লিল আলমিন বলে তিনি খাতামুন নবীন আল্লাহ কোরআনে বলছেন মা কানা মোহাম্মদুন আবা আহাদিমের রেজালিকুম ওলাকের রসুল আল্লাহি ও খাতামান নবীন সাইয়দুল মুরসালিন তিনি হাদিসের মেয়ে দেশাত করছেন আনা সাইয়দ উল দি আদম ইউমান কিয়ামা আমি সকল আদম সন্তানের নেতা আর সাইয়দুল মুরসালিন তো বটেই মেয়েরাজা যখন যান আল্লাহ সমস্ত নবীদেরকে হাজির করলেন সেই বাইতুল মাকদেসে সবার মধ্যে কেই ব্যবধি করবেন মুসা নয় ঈসা আলি সাল্লাম নয় তারপর ইব্রাহিম আলি সাল্লাম নয় বাবা আদম নয় সবার ইমাম হলেন সবার ইমাম হলেন নবী মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম যেইখানেই একটু মনে কষ্ট পেয়েছেন তার পক্ষ নিয়েছেন স্বয়ং মাওলা রব্বুল আলমিন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর দাওয়াত দিলেন মানুষকে বললেন দাওয়াত দিলেন আইহ নাস কুলুলা ইলাহ ইল্লাহ তুফলে হো আবুল আহাব সহ্য করতে না পেরে বলল যে এই কথা বলার জন্য নিয়ে আসছ তাব্বান লাখা সা ইর আলিয়াও তোমার সারাটা দিন বরবাদ হয়ে যাক একটা বদ্দোয়া ছিল তাব্বান লাখা সাহের নবীজিকে বদ্দোয়া জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের দিকে ডাকছেন সেখানে তাব্বান লাখ হয়তো এরকম বলতে পারতো দূর এটা একটা কথা হইল তোমার এটা বাবদাদের ধর্ম আমরা ছাড়বো না এটা না তাব্বান লাখ তুমি ধ্বংস হও এমন একটা বদ্দোয়া নবীজি সাল্লা সাল্লাম তো উল্টা বদ্দোয়া দিতেন না মনিজি কষ্ট কষ্ট পেতেন নবীজির হাতে কোনো কিছু ছেড়ে দিলে নবীজি সাল্লাম ক্ষমা করে দিতেন কারণ ক্ষমা ছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এইবার নবীজি সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তিনি তো মনে কষ্ট পেয়েছেন এরকম একটা কথায় আল্লাহ সুবাহ তালা তার পক্ষ অবলম্বন করলেন আল্লাহ সুবাহ তালা সুন্দর করে একটা সুরা নাজিল করে দিলেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিম তাব 
ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد প্রতি আয়াতে শেষ আপনি দেখছেন আমি কিভাবে তেলাওয়াত করেছি তাব্বাত ইয়াদা আবিল হাবি ওয়া তাব্ব একবার ডাবল তাস দিতে এমনি কলকলার হর এরপর প্রতি আয়াতে শেষে ঠাস মানে বাড়ি দিলে হাতুরি দিয়ে বাড়ি দিলে যেরকম ঠাস ঠাস আওয়াজ হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরকম শব্দ চয়ন করলেন আমার এই যে একজন আরাবিয়ান উস্তাদ আমরা তো আরবি ভাষাভাষী নই তিনি শেখ সাইয়েদ সফতি আল্লাহ তাকে জাযা খাইর দান করুন তিনি বললেন যে তোমরা যদি আরবি ভাষাভাষী হইতে তাহলে এটা বুঝতা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেমন শব্দটা চয়ন করলেন তাব্বাত ইয়াদা আবিলা হাবিম ওয়া তাব মানে বাড়িটা কত শক্তি দিলেন হ্যাঁ ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হস্ত একদম চির নিবাদ যাক শেষে এরকম বলতে বলতে তার যে সম্পদ সহায় সম্পদ তার যেই ছেলে পুলে কোনো কিছু তার কাছে আসবে না নিন্দাবাদের মধ্যে জুড়াই দিলেন তার স্ত্রীকেও কারণ হলো কি কারণ তার স্ত্রী নবীজিকে নিন্দাবাদ করত নবীজির পথে কাটা দিত নবীজিকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কথাবার্তা বলতো আল্লাহ এবার বলে দিলেন অমরাতহু শুধু আবু লাহাব না তার স্ত্রীও জাহান নামে যাবে হাম্মাল আতাল হাতাব কীরকম আমরা যেরকম বলি এই টুকাই রাস্তাঘাটের ছেলে বলে আল্লাহ এরকম বলে দিলেন ওম রাতহু হাম্মাল আতাল হাতাব যে লাকড়ি টুকাই বেড়ায় হুম ফি জি দিহা হাবলো মেমাসাদ তার গলায় আছে খেজুর পাতার একটা খেজুরের পাতা দিয়ে বানানো একটা মালা অর্থাৎ এমন কাষ্ট টুকাই বেড়ায় আর গলার মধ্যে হইল ওই একটা স্বর্ণের রৌপ্যের অথবা অন্য কোনো কিছু মালা দিতে পারে নাই খেজুর পাতা দিয়ে একটা মালা দিয়ে রাখছে এমন হয়ে খুচা দেয় কোথায় সাইয়েদুল মোরসালিনের গায়ে এই জন্য আল্লাহ সাল্লা তালা তাকে সহ নিন্দাবাদ করে একটা সুরা নাজিল করে দিলেন আমার মনে হয় এখন যদি জিজ্ঞেস করার সুযোগ থাকতো যে আজকে কে কে সলাতের মধ্যে ফজরে সুন্নতে অথবা ফরজে সুর আল্লাহ হাফ করেছেন অথবা তাহিয়াদুল মসজিদে পড়েছেন তাহলে হয়তো ডজন ডজন মানুষ পেতাম এবং এক দিনেই কোটি কোটি মানুষ হয়তো এই সুরাটা কয়েকবার তেলাওয়াত করে নিন্দাবাদ সহ নবীজির পক্ষ অবলম্বন আল্লাহ সাল্লা তালা এইভাবে করতেন একটু আঘাত আসছে নবীজিকে কাফেররা বলল হুম এ জাদুঘর হুম গণক হুম তারপরে হইল এলো জাদু কি বলে কবি এরপর আল্লাহ সাল্লা তালা প্রতিটার জব দিলেন মা হু আবি কৌলি শাহের কালিল আম্মা তু মেনুন ওলা বি কৌলি কাহিন কালিল আম্মা তাজাক করুন তানজিল উম্মির রব্বিল আলমিন আবুল আহাব সরি মানে আবু জাহালকে কাফেররা প্ররোচিত করল নবীজিকে মানে এইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করে তাও কাবার প্রান্তরে দাঁড়াইয়া কি সম্মোহনী শক্তি কি আকর্ষণ মানুষকে ধরেই রেখা যাচ্ছে না পাকা মানুষের জীবন মানে নাশ করে দেওয়ার পরেও মানুষ এইভাবে যে ছুটছে ধরেই রেখা যাচ্ছে না কি করা যায় আবু জাহাল বলল দাঁড়াও একের মুখটাই পুরাই দেবো যাতে কোরআন তেলাওয়াত করতে না পারে এরপর আগুন আগুন মানে মশাল তৈরি করে নিয়ে এগিয়ে গেছে আল্লাহ রসুল মুখে আগুন দিয়ে দিবে তো চাইলেই করা যায় এত সহজ সে যখন এগিয়ে গেছে কত রকম গিয়ে এরপরে উল্টা দিছে দূর বিজ্ঞা লাগবে না কুত্তা সামলাও হুম কিসের নবীজির মুখে আগুন দেবো আগে নিজের যান বাসাও এরকম কাপুরুষোচিত জন দৌড় সে দিয়েছে সমস্ত মানুষের সামনে বলল যে আবুল হাকাম আবু জাহালকে তার আবুল হাকাম বলতো বিজ্ঞানের পিতা যেহেতু তার বিজ্ঞান তার জ্ঞান হেদায়তের দিকে পথ দেখায় নাই এই জন্য তাকে আমরা কি হিসাবে চিনি আবু জাহাল মূর্খের পিতা মূর্খ তার পিতা বলল আবুল হাকাম আপনি এত সাহসী বীর পুরুষ মোহাম্মদ তো কিছুই করে নাই যথারীতি দাঁড়িয়েছিল সে নামাজ পড়তেছিল এইভাবে ভয়ে দৌড় দিলেন এরপরে সে বলতেছিল আহারে না দানেরা আমি যা দেখছি তোরা যদি তা দেখতি আমি দেখি নবী মোহাম্মদ যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করতেছে সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সেইখানে বিশাল বড় একটা উট এমন বড় হা করে আমার দিকে আসতেছে আর একটু অগ্রসর হইলে আমি আবু জাহালের মতো কয়েকটাকে একসাথে গিলে গাই ফেলতো এরপরে চিন্তা করলাম কিসের আগুন দেবো বিজ্ঞা লাগবে না কুত্তা সামলাই আগে এরপরে যান বাসায় দৌড় দিয়েছি এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজি মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যা মান যা শান যা সহযোগিতা যা সাহায্য যেই স্ট্যাটাস দেওয়া দরকার ছিল সব টুকু আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজিকে দিয়ে দিয়েছেন নবীজির যে নবীজিকে আল্লাহ সুবাহ তালা যে সাহায্য করেছেন বিভিন্ন রকম মজেজা দিয়ে কয়টা মজেজা আলোচনা করব একটা মজেজে নিয়ে কথা বলি আল মজেজাতুল খালেদা চিরস্থায়ী যে মজেজা কোরআন এটা তো আছেই 
কোরআন মুসা আলাই সাল্লামের কিতাব অবিকৃত থাকে নাই ঈসা আলাই সাল্লামের কিতাব অবিকৃত থাকে নাই দাউদ আলাই সাল্লামের জবুরের অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই না আল কোরআন বাংলাদেশে যেমন আছে আপনি জাপানে গিয়ে দেখেন তো কোরআন পান কিনা একই কোরআন আছে আমেরিকায় গিয়ে দেখেন আমেরিকা এমন সুন্দর সুন্দর হাফেজ রয়েছে মসজিদে এমন এমন বিশাল বড় জামাত হয় এত সুন্দর কোরআন চর্চা হয় এই কি সুমধুর কণ্ঠে আল্লাহ আকবর কানাডায় যান অস্ট্রেলিয়ায় যান বিশ্বের অমুসলিম কান্ট্রিগুলিতে বলেন ইউরোপে সেখানকার উজ্জ্বল সাক্ষীতে আমি নিজেই হ্যাঁ সেখানে যে কি পরিমাণ কোরআন চর্চা হয় হাফেজ বের হচ্ছে আলেম বের হচ্ছে এই একই কোরআন সেম কোরআন একটা জের জোবার পর্যন্ত ব্যতিক্রম নেই কতদিন হয়েছে দেড় হাজার বছর হয়ে গিয়েছে কোনো রকম বিকৃতি আসে নাই কাফাররা সহ্য করতে না পেরে যতদিন কোরআন থাকবে মুসলমানদেরকে আটকানো যাবে না এই জন্য মানে কোরআন তারা পুরাইতে শুরু করছিল কিন্তু সর্বশেষ দিয়েছে কত কোরআন পুরাবে কোরআন পুরায় কি হবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান এমন রয়েছে যাদের কলবের ভিতরে পুরো কোরআন হুবহু রয়েছে সুবাহান আল্লাহ এটা তো তার একটা মজেজা আছেই এছাড়া আরেকটি মজেজা আল্লাহ সুবাহ তালা তার নবীজিকে নিজে দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জিব্রাহিল পাঠিয়ে দিলেন বুরা তাকে এই বুড়াকে করে নিয়ে গেলেন একদম উর্দ্ধ গগনে সিদ্রাতুল মুন্তাহা ভেদ করে আরও কত উপরে নিয়ে গিয়েছেন কত ডুকুন আল্লাহ মাহবুদ সারা আমাদের জানা নাই এত উপরে নিয়ে গিয়েছেন এত উপরে নিয়ে গেছেন এত মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিলেন নবী সবার উপরে নবী সবার উপরে উম্মতের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন যে তোমরা আধুনিক যুগে বিংশ শতাব্দীতে একবিংশ শতাব্দীতে মহাকাশ যাত্রা মহাকাশ পরিকল্পনা মহাকাশের তথ্য প্রযুক্তি সংগ্রহ করা নিয়ে তোমরা প্রতিযোগিতা করবে হয়তো তোমরা বলবে যে আমরা তো চাঁদে গিয়েছি আমরা তো মঙ্গল গ্রহে গিয়েছি আমরা তো এত উপরে গিয়েছি আমরা শত মাইল উপরে গিয়েছি হাজার মাইল উপরে গিয়েছি এরকম তো অহংকার করবে চ্যালেঞ্জ আমার নবীজি যত গিয়েছে যত রকম উপরে নবীজি গিয়েছে তোমরা আমরণ কেমত পর্যন্ত চেষ্টা সাধনা করে সেই পর্যন্ত যেতে পারবে না তো আল্লাহ সুবাহ তালা তার নবী নবীজিকে কোন মান মর্যাদা দেন নাই সমস্ত রকম মান মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের ভালোবাসা এটাকেই ডিক্লার করা হয়েছে ইমান নবীজি সাল্লা সাল্লামের ভালোবাসা এটাকে ডিক্লার করা হয়েছে আরও বিশাল ফজিরতের বিষয় ধরুন উদাহরণস্বরূপ দুই তিনটি কথা বলি নবীজিকে ভালোবাসা ইমান নবীজি হাদিসের মধ্যে বললেন নাই মিন আহাদকম হাত্তা আকো না আহাবাইলেহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়ালাদি ওয়ান্নাসি আজমাইন যতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিবেচিত না হব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমেন হইতে পারো না অতএব তিনি সবচেয়ে বেশি প্রিয় হইতে হবেন তাকে ভালোবাসলে ইমান থাকবে নতুবা ইমান থাকবে না একটা নবীজিকে ভালোবাসলে কি পাওয়া যায় আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় আল্লাহ কোরআনে বলেন কুল ইন কুন তুম তো হেব্বো না আল্লাহ ফাত্তা বেহনই হেব কুমল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা চাও তাহলে আমি নবীর অনুসরণ করো আমি নবীকে ভালোবাসো অনুসরণ করতে হলে তাকে ভালোবাসা লাগবে অনুসরণ ভালোবাসা ছাড়া অনুসরণ হইতে পারে না আগে নবীজিকে ভালোবাসো তার অনুসরণ করো তাহলে কি হবে ফাত্তা বেহনই ইউ হেবিব কুমল্লাহ বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন সোহান আল্লাহ নবীজিকে ভালোবাসলাম উপহার কি পেলাম বিনিময় কি পেলাম আল্লাহর ভালোবাসা ফাত্তা বেহনি ইহবিব কুমল্লাহ এরপরে কি ওয়াফির লাকুম জনুবাকুম আল্লাহ তোমাদের গুণাগুলো মাফ করে দেবেন এরপরে আয়াতের শেষে বলা হলো আল্লাহ গফুর রাহিম আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল এবং দয়ালু অর্থাৎ ক্ষমা তো করবেনই এবং তিনি তোমাদের জন্য রহমত বর্ষণ করবেন সুবহান আল্লাহ বিশাল বিষয়ে নবীজির ভালোবাসা কীরকম নবীজির ভালোবাসা কীরকম নবীজির অনুসরণ কীরকম যদি নবীজির অনুসরণ করেন তাইলেই আপনার সলাতুল জুমা কবুল হবে যদি নবীজির অনুসারী হন তাইলেই আপনার সিয়াম কবুল হবে জাকাত কবুল হবে দান সৎকা কবুল হবে ও এক কথায় এবাদত কবুল হওয়ার জন্য মৌলিক যে দুটো শর্ত রয়েছে যার একটা বাদ করলেও এবাদত কবুল হয় না এর একটা শর্ত আল্লাহর সাথে জড়িত আর একটা শর্ত নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সাথে জড়িত আল্লাহর সাথে জড়িত কোনটি এবাদতটা অ্যাপসোলুটলি আল্লাহর জন্যই মাস্ট বি পারফর্ম আল্লাহর জন্যই সম্পাদিত হতে হবে এবাদত আল্লাহর লক্ষ্যেই হইতে হবে আল্লাহর রেজামন্দির জন্যই এ হইল একটা দুই নম্বর আল্লাহর রেজামন্দি হলেই চলবে না এই এবাদতটা যত ভালো এবাদতই হোক নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করে হতে হবে অর্থাৎ সুন্নত মানে তিনি যেইভাবে এবাদতটা দেখিয়েছেন তিনি যেইভাবে এবাদতটা করতে বলেছেন ওইভাবে হইতে হবে 
আপনি নতুন কোনো নিয়ম নীতি নতুন কোনো সিস্টেমিটি নতুন তরিকা চালু করবেন নবীজি বলে দিয়েছেন কুল্লো বিদাতিন দলালা সকল নতুন আবিষ্কৃত নিয়ম নীতি এগুলি হলো ভ্রষ্টতা অকুল্লা দলালাতের ফিন্নার আর সকল ভ্রষ্টতার ঠিকানা হইল জাহান্নাম তাহলে দেখেন এই একটা জিনিস যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজির মান মর্যাদা কিভাবে বাড়িয়ে দিলেন এবাদত কবুল হইতে হইলেও নবীজির সুন্নতের অনুসরণ করেই হইতে হবে কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা এই কথাটাই এই দুইটা শর্ত ইনক্লুড করে দিলেন সুরা কাহাফের সর্বশেষ আয়াতে কুল ইন্নামা আনা বাসার মিজলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলা হুকুম ইলা হুম ওয়াহিদ ফমান কানা ইরজু লি কাবিহি ফালি আমাল আমাল সালেহা ওলা ইউশ্রিক বি ইবাদতি রব্বিহি আহাদা নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করলে যেইটা এবাদত না সেইটাও এবাদত হয়ে যায় নবীজির সুন্নতের অনুসরণ করলে যেটা এবাদত না ওইটা এবাদত হয়ে যায় আর সুন্নতের অনুসরণ না করলে যেটা এবাদত সেইটাও কবুল হয় না যেটা এবাদত ওইটাও আর এবাদত থাকলো না যেহেতু সুন্নতের অনুসরণ হয় নাই যেমন ধরুন নামাজ নবীজি যেমনে রুকু করতে বলছেন এইভাবেই রুকু করা লাগবে নবীজি বলছেন সল্লু কামার এই তুমনি ও সল্লি আমাকে যেমন নামাজ পড়তে দেখেছো ওইভাবে নামাজ পড়বা সলাত ওইভাবেই হইতে হবে আপনি আরও উত্তম করে আরও বেশি দামি করে অন্য রকম সিস্টেম করে রুকু করবেন চিন্তা করবেন যে আল্লাহর জন্য তো মাথা যেহেতু নুয়েছি সেজদা দুইটা করি ঠিক আছে রুকো দুইটা করে নেই এরপরে সেজদা দুইটার জায়গায় তিনটা করবেন চারটা করবেন কাজ হবে না নবীজি যেমনে দেখাইছেন নবীজি যেমনে আঙ্গুল নাড়াইতে দেখাইছেন ওইভাবে আপনার আঙ্গুল নাড়াইতে হবে নবীজি সাল্লা সাল্লাম যেইভাবে হাত বাঁধতে বলছেন ওইভাবে আপনার হাত বাঁধতে হবে নবীজি সাল্লা সাল্লাম দৃষ্টি যেখানে রাখতে বলছেন ওইভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেই পোশাকের কথা বলেছেন ওরকম পোশাক পরতে হবে টাকনো নিজ পর্যন্ত পড়লে চলবে না টাকনোর উপরেই পড়তে হবে পাতলা পোশাক পড়লে চলবে না শরীর দেখা যায় হ্যাঁ শরীর ডেকে নিতে হবে নবীজি বলছেন অজু করে সলাত আদায় করতে হবে অজু করেই পড়তে হবে অত অতএব দেখা যাচ্ছে নবীজির সুন্নতর অনুসরণ সারা এবাদত মানে এটা প্রত্যাখ্যাত এবাদত কবুল হবে না আবার যেটা এবাদত না সাধারণ কাজ ওইটাও এবাদত এবাদতের সব পাওয়া যাবে যদি নবীজির সুন্নতের অনুসরণ করে হয় এজ এন এক্সাম্পল একদম ক্লিয়ার যেমন প্রতিদিন রাতে আমরা ঘুমাই সাত আট ঘন্টা ঘুমাই আমরা যেরকম ঘুমাই হিন্দুরাও ঘুমায় খ্রিস্টানরাও ঘুমায় তাহলে একজন হিন্দু সারা রাত্র ঘুমাইল কয়টা সব পাবে একজন বেইমান সারা রাত্র ঘুমাইল কয়টা সব পাবে ঘুমের উপরে যদি ঘুম যদি এবাদত হইত তাহলে তো তারও সব পাওয়ার কথা ছিল তাহলে নিছক ঘুমটা কোনো এবাদত নয় কিন্তু যদি ঘুমের সময় আপনি নবীজি যে আমলগুলো করতেন অজু করে শুইতেন এরপরে শোয়ার আগে তিন কোল আয়াতেল করছে এগুলো করে হাতে ফু দিয়ে সারা গায়ে মালিশ করতেন এরপরে দোয়া পরে ডাইন কাত হয়ে শুইতেন এরপরে বিসমিকাল্লাহ মামুত ও আহিয়া এটা বলে শুইতেন এরপরে বিষ্ণাটা পরিষ্কার করে তারপরে শুইতেন ঘুম থেকে সজাগ হয়ে মাঝখানে যখনই ঘুম ভেঙে যেত তিনি বলতেন এরপর যখন ঘুম থেকে একবার উঠে যেতেন তখন তিনি বলতেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাহিয়ানা তাহলে ঘুমটা আপনি নিছক ঘুম এটা কোনো এবাদত না ঘুমে আপনি উল্টা পাল্টা স্বপ্ন দেখলেন ঘুমিয়ে হয়তো অনেকে কথাবার্তা বলে কাউকে গালি গালাজ করলেন এর ঘুমিয়ে হয়তো কি বলে যে আপনার সতর ঠিক থাকলো না কাপড় উপরে উঠে গেল তারপরে যেমন যাই হোক নবীজির তরিকায় শুয়েছিলেন ওইটা নবীজির তরিকা মেনটেন করেছেন তাহলে দীর্ঘ আট ঘন্টা সে ঘুমাইলেন নবীজির তরিকায় এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা দীর্ঘ আট ঘন্টার জন্য মাকবুল এবাদতের সব দিয়ে দেবেন আপনাকে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজি সাল্লাহ সাল্লামকে কি মান মর্যাদা দেন নাই আমি খুব কয়েকটা করে এইখান থেকে সেখান থেকে কিছু কিছু করে বলতেছি কারণ এটার উপর দুই খুদ্বা দিতে চাচ্ছি না একটাই নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের মান মর্যাদা কীরকম আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজি নবীজিকে শিখাই দিলেন ওকুর রব্বি আদ খেলনি মদ খালা সৈদ কেউ ওয়া খরিজনি মখরা জাসৈদ কেউ সুন্নাত মান কদ আর সালনা কবলা খামির রসুলিনা ওলা তাজিদ উলি সুন্নত না তাহবিলা আকিম সলাত আলি দুলু কি শামসি লাগা সাকিল ইলি ওকুর আন আল ফজর ইন্না কুর আন আল ফজর কা না মাসুদা ওমিন আল্লাহ ফতাহ জদ বিহি না ফিলা তাল্লাক আসা আইয়া বাসা কা রব্বুকা মাকা বা মাহমুদা রাতে আপনি তাহা যদি নামাজ করবেন ও চিরি আল্লাহ আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দেবেন মাকামে মাহমুদ 
এমন এক প্রশংসিত স্থান নবীজি এটা মুসলিম শরীফের হাদিস তিনি বলেন যে এটা এমন একটা স্থান যে সেইখানে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দুইজন স্থান পাবে না একজন স্থান পাবে এই মাকামে মাহমুদে একজনই স্থান পাবে পৌঁছাইতে পারবে আর আমি নবী ধারণা করি সেই ব্যক্তি আমিই হব মাকা মাহমুদ এমন জায়গা যেই জায়গা থেকে নবীজি যা তিনি যা বলবেন তাই আল্লাহ সুবাহ তালা কবুল করবেন যেমন ধরুন এই হাসরের যে কঠিন দিন কঠিন দিন কঠিন দিন ভয়াবহ দিন আল্লাহ আকবর আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে কোরআনে বলছেন ফাইজা নকে রফিন না কুর ফজা লিখা ইউমাই দিন ইউমুন আসির অনেক কঠিন দিন ইউমুন আসির এরপর নত্র বলেছেন সাহা সা ইলম বেআজা বিমাক আলিল কা ফিরিন আলাই সালাহ দাফে মিন আল্লাহ দিল মারিজ তারুজুল মালায় কে তোয়ার রু হইলেই ফি ইউমিন কা না মিকদার ও খমসিন আল ভাসানা কেমন কঠিন একটা দিন হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এখন তো সূর্য উঠে আর ডুবে এটা আল্লাহর নির্দেশ এরকম হয় সূর্য উঠবেও না ডুববেও না সূর্য এখান থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে এত দূরেও থাকবে না মাথার উপরে সূর্য ফিট করে দেওয়া হবে পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়ায় থাকবে পঞ্চাশ হাজার বছর আর যখন কবর থেকে ওঠানো হবে নবীজি বলছেন আনা সাইয়েদু বলদি আদা মাইম আল কিয়ামা ও আউ্বাল উমানিয়ান শাক্ক আনহল কবর সর্বপ্রথম যার কবর ফেটে যাবে যার কবর খুলে দেওয়া হবে আমি সেই ব্যক্তি ও আউ্বাল সাফে আইন ও আউ্বাল মুসাফা এবং সর্বপ্রথম সাফাতকারী আমি এবং সর্বপ্রথম যার সাফাত কবুল করা হবে সেই ব্যক্তি আমি আল্লাহ আকবর অন্য হাদিসের মধ্যে নবীজি বললেন ইহসারুন নাসু ইউমাল কিয়ামতে হুফাতান ওরাতান উরলা মানুষকে কে আমতে দিন উঠানো হবে পায়ে কোনো জুতা থাকবে না পরনে কোনো বস্ত্র থাকবে না হুফাতান জুতাবিহীন ওরাতান বস্ত্রবিহীন উরলা খতনাবিহীন অবস্থায় এখন তো আমরা মুসলিম যারা আমাদের খতনা করা এই খতনা করানো থাকবে না সমস্ত মানুষ মা এসে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ নারীদের নারীরাও কি এইভাবেই বিবস্ত্র অবস্থায় উঠবে আল্লাহ রসুল বললেন যে নারী পুরুষ নেই সকল মানুষ নবী নেই সিদ্দিক নেই সুহাদা নেই সালেহেন নেই সমস্ত মানুষ মা এসা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ লজ্জায় তো এখনই ভরে যাচ্ছি কীভাবে এটা সম্ভব আল্লাহ রসুল বললেন আয়সা বুঝো নাই তুমি কি মনে করেছো এটা খুবই কঠিন দিন এটি আবার এক দিন একজন মানুষের এটা চিন্তা করার সুযোগ থাকবে না আমার সামনে কি বাবা আমার পিছনে কি মা আমার স্ত্রী কোথায় আমার ছেলে কোথায় আমার কলিজের টুকরা কোথায় আমার নয়নের মণি কোথায় সামনে নবী আছে নাকি সিদ্দিক আছে না সুহাদা আছে এইটা চিন্তার কোনো সুযোগ থাকবে না মানুষ যখন টেনশনে থাকে ছোট্ট উদাহরণ দেই টেনশনে দেখবেন এইভাবে তাকিয়ে আছে সামনে দিয়ে একজন যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম কোনো উত্তর নাই আবার অনেকজন অনেক পরে এসে বললো যে আপনাকে সালাম দিলাম উত্তর দিলেন না কখন তুমি তো আমাকে সালাম দেও নাই কেন আপনার সামনে দিয়ে গেলাম না তো তুমি তো আমার সামনে দিয়ে যাও নাই আসলে লোকটা মিথ্যা কথা বলে নাই কারণ সে এমন টেনশনের সাগরে ছিল কে গেছে কে কি সালাম দিছে এটা তার এটা হলো দুনিয়ার ছোট্ট একটা টেনশন এরকম হয় আখেরাতের টেনশন ওই যে জাহান নামের গর্জন শোনা যাচ্ছে ওই যে লিলে হ্যালো অগ্নিশিখা ধাও ধাও করে চলছে একটু করে যদি আমাকে সেইখানে নিক্ষেপ করা হয় কি অবস্থা হবে সূর্যের তাপিত সহ্য করতে পারছি না তখন প্রতিটা মানুষ এই যে এরকম হয়ে মানে বাঘ হারা হয়ে যাবে মানুষ মানুষ কি যে হবে মানুষকে আল্লাহ কোরআনে বলছেন অতারা নাসা সুকারা অমা হম বিশাকা সুকারা মানুষকে মনে করব পাগল আসলে পাগল না ওলা কিন না আজাব আল্লাহ সাদিদ আল্লাহর আজাব খুব কঠিন এরকম অবস্থা হয়ে যাবে তো তখন প্রতিটা মানুষ এরকম অবস্থা থাকবে তার সামনে নারী নাকি পিছনে পুরুষ কে কি অবস্থায় আছে এইটা চিন্তা করার কোনো সুযোগ থাকবে না কিসের রাজা বাদশা আল্লাহ সুবাহ তাল জিজ্ঞেস করবেন এই আগে তো খালি করতে যায় আমি 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 এরাখান নেতা আমি এই দেশের রাজা কমতো আমার হাতেই থাকবে আল্লাহ বলবেন লিমান ইল মুল খুলিয়াউম লিমান ইল মুল খুলিয়াউম এ বলো ক্ষমতা কার কে ক্ষমতা চাও আসো ক্ষমতা দেই লিমান ইল মুল খুলিয়াউম কোনো একটা মানুষ মাথা তুলে বলবে যে আমি ক্ষমতা চাই এই সুযোগ কারো থাকবে না খুব ভয়াবহ কঠিন দিন ওই কঠিন দিনে নবীজির মান মর্যাদা কীরকম আপনি দেখেন আল্লাহ নবীজিকে কোন দিক দিয়ে দেন নাই কি বাকি রাখছেন আপনার জন্য যে আপনার নবীজিকে ওই মান মর্যাদা দেওয়া দরকার কোনো কিছু দেওয়া দরকার নেই ওই কঠিন দিনে মানুষ এক বছর দুই বছর একশো বছর দুইশো বছর এক হাজার বছর দুই হাজার বছর এইভাবে হাজার হাজার বছর দাঁড়ায় থেকে বলবে আর পারি না আর পারি না এরপরে প্রত্যেকেই তালাশ করে তার নবীকে বের করবে বের করে বলবে আপনি তো আমাদের নবী একটু সুপারিশ করেন আল্লাহর কাছে একটু বলেন তিনি যেন বিচার কার্যে মনোনিবেশ করেন এরপরে নবীরা বলবে না হা আমি এটা পারবো না ইয়া নাফসি নিজের চিন্তাই আমি ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি আজকে আল্লাহ 
যেই রাগ করেছেন যে কঠিন অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছেন আমি কি সুপারিশ করব এটা আমি পারবো না এরপর সবাই মিলিয়া করবে তাহলে এক কাজ করি বাবা আদমের কাছে যাই সমস্ত নবীদের ও বাবা হিন্দু মুসলিম আস্তিক নাস্তিক সবার বাবা তখন বাবা আদমের কাছে যাবে তিনি বলবেন বাবারা তোমাদের যে কঠিন পরিণতি হয়েছে এটার জন্য তো একমাত্র আমিই দায়ী আল্লাহ আমাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন সকল নাজ ও নেয়ামত হালাল করে দিয়েছিলেন শুধু গন্ধম খেতে নিষেধ করেছিলেন আমি যদি ওই উল্টা পাল্টাটা না করতাম তাহলে আজকে তোমাদের এই পরিণতি হইত আল্লাহ যদি আমাকে ধরে বসেন কি জবাব দেব সুপারিশ করার মতো সাহস আমার নেই বরং তোমরা এক কাজ করো সর্ব প্রথম যিনি রসুল নুহাল ইসলাম তার কাছে যাও নুহাল ইসলাম তিনি বলবেন আমি যে বদুয়া করার কারণে এত মানুষ ধ্বংস হয়ে গেল আল্লাহ যদি ধরে ফেলেন তখন কি বলবো আমি পারব না ইব্রাহিমের কাছে যাও ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম একটা অজুহাত দিবেন মুসার কাছে যাও মুসা আলাই সাল্লাম একটা অজুহাত দিবেন ঈসার কাছে যাও ঈসা আলাই সাল্লাম তিনি বলবেন আমিও পারবো না তিনি আর কোনো অজুহাত দেবেন না বলবেন যেন আমিও পারবো না তোমরা বরং এক কাজ করো সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ সাইয়দুল মুরসালি রহমতুল্লাহ আলমিন খাতাবুল নবীন মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে যাও তিনি হয়তো এটা পারবেন তার কাছে যখন যাওয়া হবে তিনি বলবেন আল্লাহ আমাকে ওয়াদা করেছেন মাকামে মাহমুদ দেয়ার হ্যাঁ আনা লিহাদ আল মানসব এই এই পদমর্যাদার উপযুক্ত আমি আমি এই কাজের জন্য নবীজি একটা দৌড় দিয়ে গিয়ে আল্লাহর আরসের নিচে শেষ দায় করে যাবেন এইবার আল্লাহর ভূয়সী প্রশংসা করে তাসবি করতে থাকবেন তাসবি করে করে আল্লাহকে যখন বলবেন যখন কান্নাকাটি করতে থাকবেন একটা পর্যায়ে আল্লাহ বলবেন ইয়া মোহাম্মদ এরফা রাসাক সালতো অতা ওকুল ইসমা অসফা তোসাফা এ নবী অনেক কষ্ট করছেন দুনিয়াতে কি আপনি মানে কান্নাকাটি করেন নাই দুনিয়াতে কি আপনি ক্ষুদায় কষ্ট করেন নাই দুনিয়াতে কি আপনি আপনার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় নাই এত কষ্ট দুনিয়াতে আপনাকে আমি দিয়েছি আখেরাতে আপনাকে আমি কষ্ট দেব আখেরাতে আপনি কাঁদবেন আর আমি আল্লাহ চুপ করে থাকব আপনি মাথা তুলেন বলেন কি বলবেন যা বলবেন তাই শুনব চান কি চাইবেন যা চাইবেন তাই দেব ওয়াশফা তুসাফা সাফা আত করেন সুপারিশ করেন আমি আল্লাহ কথা দিচ্ছি ওয়াদা দিচ্ছি যত সুপারিশ করবেন সমস্ত সফাহাত সমস্ত সুপারিশ আমি আল্লাহ কবুল করব আল্লাহ আকবর ওই কঠিন দিনে বিপদের দিনে আল্লাহ সুবাহ নবীজিকে এই রকম মান মর্যাদা দিলেন আল্লাহ সুবাহ মাজাহাদের এক একটা বয়ের এক একটা খুদবার মানে সময় নিয়ে আলোচনা করলে এর মানে হক সহ হয়তো আলোচনা করা সম্ভব আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে বললেন দুনিয়াতে জানায় দিলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইন্না আতইনা কাল কাউসার হে নবী আপনাকে আমি কাউসার দিয়ে দিয়েছি কাউসার কি এটা হাউজে কাউসার হাউজে হাউজে কাউসার হাউজে কাউসারের পানি কেউ যদি এক ডুব পান করে হাসরের দিন তো সূর্যটা মাথার উপরে থাকবে এরপরে একজন উম্মত পেরেশানো হয়ে আসে দেখবে নবী হাউজে কাউসারের পাশে পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উম্মত দেখেই ধরো একটু পানি খাও একটু পানি পান করো যে এক ডুব পানি পান করবে সূর্য তার মাথার উপরে কেন মাথার ভিতরে ডুকাই দিলেও আর তৃষ্ণা লাগবে না কারণ তার গলার ভিতরে হাউজে কাউসার ঢুকেছে এই হাউজে কাউসারের কথা আল্লাহ বললেন ও নবী আমি হাউজে কাউসারের মালিক আপনাকে বানাই দিয়ে দিলাম হাউজে কাউসার মালিক বানাই দিয়ে দিলাম মোহাজুদ হাদরিন কয়টা বলবো আল্লাহ সুবাহ এইভাবে নবীজিকে নবীজিকে যা যা দরকার সব দিয়েছেন আবুল হাবের স্ত্রী যখন আল্লাহ রসুলকে নিন্দাবাদ করলো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম আহত অসুস্থ ছিলেন দুই রাত্র বা তিন রাত্র সলাত আদায় করতে পারেন নাই সলাত মানে তাহাজ্যদের সলাত লম্বা করে তেলাওয়াত করতে পারেন নাই এবার আবুল হাবের স্ত্রী এসে বলে যে ওরা আন্না শাইতান আঁকা কাক তারা কাক আমার মনে হচ্ছে তোমার শয়তান তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে নাউজবিল্লাহ জারি অর্থাৎ আল্লাহকে শয়তান বলে মানে আল্লাহর ভালোবাসায় তিনি উঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন বলতেছে যে তুমি তো ভালো হয়ে গেছো দেখা যাচ্ছে এখন আর ওই রাত্রে দাঁড়ায় পাগলামি করো না মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে ছেড়ে দিছে নবীজি মনে অনেক কষ্ট পেলেন আল্লাহ সুবাহ তালা কসম করে বললেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম অদ্দোহা সাজা মা অদ্দাহা রব্বু খাও মা কলা দোহার কসম আদার রাতের কসম করে বলছি আপনার রব আপনাকে ছেড়েও দেননি আপনার রব আপনাকে ভুলেও যাননি দুনিয়া আবুল আবার স্ত্রী এটা বলছে এটা সেটা বলছে শোনেন না কোনো অসুবিধা নেই ওলাল আখেরা তো হাইরুল্লাহ কামিনাল উলা আপনার জন্য দুনিয়ার চেয়ে আখেরাত অনেক বেশি ভালো ওলা সাউফাই কারব্বুকা ফাতারদা আল্লাহ আপনাকে আখেরাতে দিবেন এমন দেওয়া দিবেন আপনি খুশি হয়ে যাবেন আপনি খুশি হয়ে যাবেন আলী রদি আল্লাহ তালা নতি এই আয়াতের ব্যাখ্যা তিনি বলছেন 
এ মানুষেরা তোমরা তো বলো যে এই কোরআনের সুরা জুমারের যে আয়াত কলিয়া আইবা দি আল্লাহ দিন আশরাফু আল্লাহ আনফুসিম তাকনাতুমির রহমাতিল্লাহ যে আয়াত আল্লাহ বলছেন হে মানুষেরা যারা গুনা করতে করতে নিরাশ হয়ে গেছো আমার হয়তো আর কোনো ক্ষমাই নাই তো তোমরাও আল্লাহর রহমতকে নিরাশ হয়েও না আল্লাহ সমস্ত গুণা মাফ করে দেবেন তোমরা তো বলো কোরআনের এই আয়াতটা সবচেয়ে বেশি আশা ব্যঞ্জ আয়াত মানে ঘোষণাটা কীরকম যারা গুণা করতে করতে আমরা তো এখনও যাই গুণা করছি আমরা কিন্তু কেউ নিরাশ হই নেই আমরা কেউ নিরাশ হই নেই কেউ যদি এর চেয়ে বেশি গুণা করে সেই সিদ্ধান্তে বসে হুম আমার গুণা হয়তো আর মাফ নাই বনি ইসরাইলের ওই ব্যক্তি যে নিরানব্বইটা কতল করছিল সর্বশেষ একশো কতল করল সেও তো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় নাই আল্লাহ বলছেন লাতাক না তুমি রহমাতিল্লাহ যারা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় এমন ব্যক্তিদেরকে ডাক দিয়ে বললেন তোমরাও নিরাশ হইও না আল্লাহ যত গুণা করছো সবই ক্ষমা করে দেবেন আলী রাদুল্লাহ তারা বললেন ইরাকবাসীদেরকে তোমরা বলো কোরআন এটা সবচেয়ে বেশি আশা আশা ব্যঞ্জ কায়াত আমি আলী এটা বলি না আমি বলি অন্যটা সবাই দলেন ইমাম সাহেব আপনি কোনটাকে কোরআনে সবচেয়ে বেশি আশা আশা ব্যঞ্জক আয়াত মনে করেন তখন তিনি বললেন সুরাত দোহার ওই আয়াত যে আয়াত আল্লাহ বলছেন ওলা সৌ ভাইও তিকা রব্বুকা ফাতার দোয়া ও চিরে আল্লাহ আপনাকে এমন দেওয়া দিবেন যে আপনি খুশি হয়ে যাবেন যখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে তখন আমি আমার নবীজিকে বলতে শুনেছি হাসরের দিন আমার জানা মতে আমার একটা উম্মত যদি জাহার নামে থাকে তাইলে আমি বাঘ ধরে বসবো আমি বলবো আল্লাহ আপনি তো কথা দিয়েছিলেন আমার খুশি করে ছাড়বেন আমার উম্মত জাহার নামে আমি কিন্তু খুশি হই নেই আল্লাহ এরপরে বলবো না হ্যাঁ ঠিক আছে যাও তোমার উম্মতকে জাহার নাম থেকে বের করে জান্নাতি দিয়েই আমি তোমাকে খুশি করব আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর মহাজ হাত দিলেন এই যে দুই চারটা কথা বললাম এটা লক্ষ্য এইটাই নবীজিকে মান মর্যাদা স্টেটাস সম্মান যত টুকুন দেওয়া দরকার আল্লাহ সব টুকুন দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য খুব সম্ভবত মাওলানা রুমি তিনি বলেছেন লাইম কিনু সানা উ কামা কান হাক হু নবীর হক যেরকম সেই সেই প্রশংসা করা অথবা সেই রকম আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় বাদাজ খুদা বুজুক তুই কৃষ্ণ মুক্তাসার হে নবী আপনি আল্লাহর পরেই আপনি সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান এইটাই হলো সংক্ষিপ্ত কথা এটাই হলো সংক্ষিপ্ত কথা বান্দার মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে একজন সৃষ্টির যত উঁচু মর্যাদা কল্পনা করা যেতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা নবীজিকে অতটা উঁচু মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাতার ফাউনি ফাউকা মানজিলাতি আল্লাহতি আনজালানি আল্লাহ ফিহি আল্লাহ আমাকে যেই মান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন আবার বলি নবীজি বলছেন আল্লাহ আমাকে যেই মান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তোমরা আমাকে এর চেয়ে উপরে অধিষ্ঠিত করার এর চেয়ে উপরে তোলার চেষ্টা করো না অন্য হাদিসে বলছেন লাতুতরুনি কামা আতরাতিন না সরাই না মারিয়াম খ্রিস্টানরা ঈসা আলাই সাল্লামকে যেরকম বেশি উপরে উঠিয়ে সিঁড়িকে পতিত হয়েছে তোমরা আমাকে ওরকম উপরে উঠাইতে গিয়ে সিঁড়িকে লিপ্ত হয়ো না ইন্না মা না আব্দুল আমি তো একজন বান্দা ফকুরু সুতরাং যদি বলতে চাও কৌলু আব্দুল্লাহ হে রাসুল বলবা আল্লাহর বান্দা এবং তার রসুল আল্লাহ আকবর মজ হাদরি আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের এত কিছু থাকতে আমরা এখন ডাইভার্ট হয়ে নবীজি সাল্লা সাল্লামকে বেশি মর্যাদা দেওয়ার জন্য নবী সাল্লা সাল্লামকে বাড়াবাড়ি করে আমরা সিঁড়িক বেদ হাতে লিপ্ত হচ্ছে যেমন দেখুন এক এক করে আসি নবীজি সাল্লা সাল্লামকে সোমবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তিনি বলছেন জাকাই অমন হলিফ তুফি আউ বয়িস্তু এটা হলো ওই ওই দিন যেই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি অথবা যেই দিন আমার উপর ওহি নাজিল হয়েছে অতএব তোমরা সেই দিন রোজা রাখবে অতএব তোমরা সেই দিন রোজা রাখবে কোন দিনের কথা বলা হচ্ছে সোমবারের কথা সাপ্তাহিক রোজা এক সপ্তাহে এক মাসে এই দিনটা আসে চারবার কমপক্ষে রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের জন্মদিবস উদযাপন জন্মদিবস কীভাবে উদযাপন হবে মুসলিম শরীফের হাদিস নবীজি তিনি বলে দিলেন আমি নিজেও রোজা রাখতাম এই দিন তোমরা কী রাখবে রোজা রাখবে এটা হলো সহি হাদিস সহি আর আমরা এখন এইগুলি বাদ দিয়ে আমরা কি পালন করতে শুরু করেছি বছরে একদিন বছরে বাউন্ন দিন না বছরে একদিন মানে কত সহজ দিন পাঁচ সপ্ত নামাজ পড়বেন না দাঁড়িয়ে রাখবেন না এরপরে হলো হারা ভালাল মেনে চলবেন না তারপর কোরআন শূন্য মোতাবেক জীবন গঠন করবেন না নবীজি সুন্নতকে সামনে রাখবেন না নতুন একটা বাড়ি করেছেন 
নতুন একটা দোকান দিয়েছেন বাশাল্লাহ কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে আসেন এবার কিছু সল্লাল্লাহ পরে এরপরে মিলাদ করে মাশাল্লাহ একদিনে কাজ হয়ে গেল এইবার ভিডিও আরও বিভিন্ন রকম মানে মানে খুব খারাপ অর্থে ভিডিও বলছি আর কি যে মানুষ যখন ওই ভিডিওতে অশ্লীল ফিল্ম টিম এইগুলি দেখবে এইগুলির দোকান দিচ্ছে এখন তো এই সমস্ত দোকান উঠে গেছে কারণ হলো এখন তার দোকান থেকে এনে দেখতে হয় না মোবাইল আছে না মোবাইলই তো যথেষ্ট প্রত্যেকের পকেটে এগুলি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তো এই সমস্ত দোকানের জন্য মানুষ মিলার তারপরে হলো দোয়া বিক্রি হয় ওলামায় কারাম দোয়াকে বিক্রি করে দিয়ে আসবেন দুইটা টাকা দিয়ে করে এবং দোয়া করে দিয়ে আসবেন আল্লাহ এই ভিডিওওয়ালাদেরকে একের জান্নাতি নিয়ে যেও হ্যাঁ কারণ আমাকে তো টাকা দিছে হ্যাঁ এরা যা একদম সব মাফ এইগুলি এইগুলি মানুষ কেন করে কারণ হলো যে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে কঠিন লাগে হালাল হারাম মেনে চলতে কঠিন লাগে সহজ কি ওই জীবনে একবার দুইবার মিলাদ পড়াবো হুজুরে কয়েকটা টাকা দেবো মিষ্টি খাওয়াবো নিজেও খাবো খাইতে তো মজাই লাগে হ্যাঁ বাস এটা শেষ এটা খুব সহজ বছরে বাউন্ন দিন রোজা রাখতে কষ্ট লাগে একদিন এই জন্য রোজা রাখতে তো কষ্ট লাগে একদিন কি করব রোজা টোজা দরকার নাই ওই দিনে আমরা লাফালাফি নাচানাচি সব কিছু করে বলবো সাইয়েদুল আয়াত সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী সব ঈদের সেরা ঈদ সব ঈদ কোথায় ঈদই হইল দুইটা ঈদ হইল দুইটা মাঝখানে তোমার আর একটা ঈদ এখনলা আমরা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ঈদটা করি নাই কারণ এই মাসে আমার ছেলে মেয়েদের জন্য ঈদের কোনো কাপড় চাপড় কিনা হয় নাই হ্যাঁ ওই গর্দবদেরকে জিজ্ঞাসা করা দরকার ঈদের ঈদের বাজার ঘাট কি করছ হ্যাঁ কোথায় ঈদের নামাজটা বললি ঈদ হইলে ঈদের একটা নামাজ থাকে ঈদ হইলে ঈদের একটা নামাজ থাকে কোরবানির ঈদে কেউ যদি নামাজের আগে কোরবানি করে বাতিল এটা জবাই করা গরু এটা হালাল খাইতে পারেন কিন্তু কোরবানি হয় না আগে নামাজ পড়ো বেটা তারপরে তারপরে তোমার কোরবানি রোজার ঈদে আপনাকে আগে তাড়াহুড়া করে নামাজে যাও নামাজ পরে আসো তারপরে অন্য কথা কেউ যদি ঈদের দিন খুব ভালো দামি পোশাক পরলো আতরগুলো মানে ছিটাইলো কিন্তু নামাজটা পাইল না আপনি কি তার মনে ঈদ পাবেন তার মনে ঈদ থাকবে না তার আনন্দ শেষ কারণ নামাজ করা হয় নাই তাহলে ঈদের নামাজ লাগে তোমরা যে সবচেয়ে সেরা ঈদ বের করলা কোনটা যে দিন রসুল জন্মগ্রহণ করেছেন রসুলের জন্ম কোন দিন এটা নিয়ে এখতেলাপ আছে রসুলের জন্ম বারোই রবিল আওয়াল কি না এটা নিয়ে যথেষ্ট এখতেলাপ রয়েছে তবে রসুল যে এই দিনে মৃত্যুবরণ করেছেন এত কোনো এখতেলাপ নাই বারোই রবিউল আওয়াল যদি জন্ম দিবস ধরেও থাকি পাশাপাশি এটা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের তিরুদান দিবস এটা রসুল্লাহ সাল্লামের মৃত্যু দিবস অতএব রসুল সাল্লাম যে দিন এই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন ওই দিন আমি ঈদ পালন করব। ইন্নালিল্লাহ রজন এখন ঈদে মিলাদুন নবী পালন হচ্ছে বাড়াবাড়ি করে রসুল ঈদে নিয়ে এরপর রসুলকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য যেই সমস্ত জিনিস বলা হচ্ছে রসুল মাটির তৈরি না রসুল নূরের তৈরি এতে নাকি রসুলের মর্যাদা হয় আমি বললাম কেউ যদি রসুলকে লাঞ্ছিত করতে চায় অপমানিত করতে চায় তাইলে সে যেন এটা বলে কেমনে আপনি সহজ একটা উদাহরণ নেন আমার সময়ের কারণে আমি সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হচ্ছি সেটা হলো যখন আল্লাহ সবান তালা আদমকে মাটি দিয়ে তৈরি করলেন ফেরেস তাদেরকে সামনে আনলেন পরীক্ষা নিলেন হ্যাঁ কলাইয়া আদম আম্বি হম্বি আসমা এম হ্যাঁ তারপরে ফেরেস তাদের পরীক্ষা নিলেন যখন দেখা গেল ফেরেস তারা এই পরীক্ষায় পারল না তখন আল্লাহ সবান তালা বললেন ওয়াইজ কুল নারিল মালাই কাতি স্টুদুল আদামা ফাঁসা জাদু ইল্লাই ইবলিস ফেরেস তাদেরকে বললেন তোমরা আদমকে কি করো সেজদা করো ফেরেস তারা সেজদা করলো ফেরেস তারা নূরের তৈরি জিন জাতির আগুনের তৈরি মানব জাতিরা হইল মাটির তৈরি তাহলে নূরের তৈরি ফেরেস্তা সেজদা করেছে আর মাটির তৈরি আদম সেজদা গ্রহণ করেছে তাহলে মর্যাদা কার বেশি হলো মাটির তৈরি মানুষের এবং আহল সুন্নতল জামাতের আকিদা মানুষের মর্যাদা ফেরেস্তাদের চেয়েও অনেক অনেক বেশি অতএব আপনি যদি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে মানুষের মধ্যে না রেখে তারা বলে যে যারা রসুলের মানুষ বলে সে নিজেও মানুষ না অর্থাৎ তাদের কথা রসুল অতি মানব মানবতার ঊর্ধ্বে আর যারা রসুল মানুষ মনে করে এটা মানু এটা মানব মানুষের মধ্যে নেই এটা জানোয়ারের চেয়েও খারাপ তো রসুল যদি মানুষ না হয় তা রসুল কি তাহলে রসুলের মান মর্যাদা আপনি বেশি দিলেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লা নিজেই বলেছেন ইন্নামা আনা বাসার মুসলিম শরীফের কিতাবও সলাতে পাবেন এবং বুহারের কিতাবও সলাতে পাবেন তিনি একবার জহুর কি আসরের নামাজ চারি রাখাতের জায়গায় দুই রাখাত নামাজ পড়াইছেন এরপর সালাম ফিরে ঘুরে বসছেন ঘুরে বসার পরে একজন আরেক জিনিস টাকা তাকি করছে কেউ কথা বলছে না একজন ছিল জুলিয়া দেয় দুই হাত তারিখটা লম্বা ছিল সে হঠাৎ করে মুখ খুলে বললো রাসুল আল্লাহ নামাজের কি মানে কোনো কসর নাকি নতুন কোনো বিধান আসছে না কোনো কিছু হয়েছে তখন তিনি বললেন কুল্লু হাজ আলামিয়া কুন এর কোনোটাই হয় নাই তখন বললেন যা সল্লাহ তারা খাতেই না আপনি তো দুই রাখাত করেছেন 
তখন অন্যান্য রসুল জিজ্ঞাসা করলেন যে জুলিয়া দেন কি ঠিক কথা বলেছে সবাই বলল যে হাত ধুই রাখাত পড়েছেন রসুল ঘুরে দাঁড়ায় আরও দুই রাখাত পড়লেন শেষ দে সাহু দিয়ে নামাজ ঠিক করলেন এরপরে তিনি তাদেরকে বাসন দিয়ে বললেন ইন্না মা আনা বাসার আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ আনসা কামা তান সাউন তোমরা যেরকম ভুলে যাও আমিও সেরকম ভুলে যাই ফাইদা নাসি তো ফাদা কিরুনি আমি যদি ভুলে যাই তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে অতএব আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ যেই মর্যাদা দিয়েছেন এইখানেই রাখেন এর চেয়ে বেশি মর্যাদা দিবেন ঈসা আলাই সাল্লামকে খ্রিস্টানা যেরকম বেশি মর্যাদা দিয়া আল্লাহর তিন আল্লাহর এক আল্লাহ বানাইছে আল্লাহর ছেলে বানিয়েছে এবং সর্বশেষ এক গ্রুপ বললো যে এই দুইটার একটাও ঠিক না ঈসা আলাই সাল্লাম নিজেই পারফেক্ট আল্লাহ এইভাবে তারা সিরিকে লিপ্ত হয়েছে আমরা যদি রসুলকে আল্লাহ যে মর্যাদা দিয়েছেন এর চেয়ে উপরে উঠাইতে চাই তাইলে এই সিরিক করা ছাড়া আর কোনো গতি নাই অতএব আল্লাহ সুবাহ তালা রসুলকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন আপনি শুধু রসুলকে যেমন ভালোবাসা দরকার আমলের মাধ্যমে ওরকম ভালোবাসেন এর চেয়ে বেশি উপরে উঠানোর কোনো প্রয়োজন নাই আপনার জন্য বাকি রাখে নাই আল্লাহ তার 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 হাবিবকে যত মর্যাদা দেওয়া দরকার সবটুকুর মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন আপনার আর বেশি দেওয়ার দরকার নেই আপনি শুধু অনুসরণ করেন অতএব রসুলকে অতিমারব মনে করা অথবা রসুলকে এরকম মনে করা যে তিনি চিরঞ্জীব তিনি মরতেই পারেন না তিনি হায়াতুন নবী বলে হায়াতুন নবী হায়াতুন নবী জিন্দা নবী আউজ বিল্লাহ শেতানের রজিম আপনি যে হায়াতুন নবী বলে চির চির হায়াত ওয়ালা বুজান তাইলে তো আপনি কি করলেন শিরিক করলেন কারণ চিরঞ্জীব এটা তো আল্লাহর গুণ আল্লাহ সাল তালা আয়াতুল করছি শুরুতে বলছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আল হাইয়ু আল কাইয়ুম আল হাইয়ু চিরঞ্জীব অতএব যে সমস্ত গুণাগুণ আল্লাহর এইগুলি কোন অবস্থাতেই নবীর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না সাব্যস্ত করা যাবে না নবী জিল কিনে বাড়াবাড়ি করা যাবে না ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হারাম এটা একটা সরি বিষয় ঈদ আপনি এটা মানে ঈদ সরি শব্দ আনন্দের জন্য অন্য শব্দ ব্যবহার করবেন আপনি ঈদ শব্দ প্রয়োগ করতে পারবেন না ঈদ দুইটাই মুসলমানদের ঈদ দুইটা একটা হলো সারা মাস রোজা রাখার পরে আর একটা হইল দশ দিনের ফজিলত হজের পরের দিন হ্যাঁ এটা জিলজ মাসের দশ তারিখে এটা ছাড়া কারো কোনো সাধ্য নেই মাঝখানে আর কোনো ঈদ বানাবে আপনি ওই দুইটা ঈদের উপরে নতুন আর একটা ঈদ যারা দেয় এরা সবাই যতভাবেই বলুক না কেন এরা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সুন্নতের প্রতি উপরে নাই রসুলের সুন্নত রসুলের ভালোবাসার উপরে তারা নাই রসুলের ভালোবাসার মানদণ্ড রসুল বলেছেন মানে আহাব্বা সুন্নতি ফাঁকাদ আহাব্বানি যে ব্যক্তি আমি নবীর আদর্শকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথেই হাসর দিন থাকবে আর তিনি বারবার নিষেধ করেছেন বলেছেন ইত্যা বেহু ওয়ালা তপ্তা দেহু তোমরা অনুসরণ করবে তোমরা বিদাত করবে না অতএব আল্লাহ সুবাহ তালা এই রবি রাওয়াল মাসেও আমরা যেন বিদাতের দ্বারস্থ না হই আমরা যেন রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করি এই উমতের মধ্যে একটা গ্রুপ থাকবে যারা বাড়াবাড়ি করে সিরিক করে জাহান নামের দিকে যাবে নবীজি এটা হাদিসের মধ্যে বলে গিয়েছেন তিনি বলেছেন লাতাত্তাবি অন্যা সুনানামান কানা কবলা কুম হাজু আল কুজ্জা তিবিল কুজ্জা হাত্তা লাউদা খালো জোহরা দব্বিন লাদা খাল তুমো তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের হুবহু অনুসরণ করবে বর্ষার দুইটা ফলা যেরকম সমান সমান থাকে এক পায়ের জুতা যেরকম আর এক পায়ের জুতার সাথে সমান সমান এরকম হয় হুবহু এরকম অনুসরণ করবে তাদের কেউ যদি গুই সাপের গর্তে ডুবে থাকে তোমরা সেইখানেও ডুবে এইভাবে সাব্যাধন করলেন অতএব এই উন্নতের একটা কিছু লোক এরকম থাকবে যারা এইভাবে রসুলকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে রসুলকে যখন আল্লাহকে ডাকবে তখন রসুলকে ডাকবে ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম এরপরে ডাকে ইয়া রহমত আল্লিল আলামিন এরপরে আরও কি বলে কয় কয় আমারও মরণেরও নিদানেরও কালে থে কো গো নবীজি শিওরেরও দারে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ওই মৃত্যুর করুণ মুহূর্তে আপনি আল্লাহকে ডাকবেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন এটা না কয়ে কার কাছে চাইলেন এরপর বলে ফুল ফুটে হেসে বলে ইয়া রসুল আল্লাহ পাখি ডালে গিয়ে ওঠে ইয়া রসুল আল্লাহ ঠেকা লাগছে তুমি যেরকম মুশ্রিক ফুল ওই রকম মুশ্রিক ফুল হলো নিষ্পাপের প্রতীক আল্লাহ কোরআনে বলছেন ওয়া ইম সেই ইন ইল্লা ইউসফ বিহবি হামদিহি সকল জিনিস যা কিছু অস্তিত্ব আছে সব এক আল্লাহর তাসবি করে অতএব ফুল ফুটেই বলে ফুল ফুটে হেসে বলে ইয়া মাহবুদ আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ বলে না এইভাবে বাড়াবাড়ি করার নাতের মধ্যে বাড়াবাড়ি গজলের মধ্যে বাড়াবাড়ি অনুসরণের মধ্যে বাড়াবাড়ি এরপরে দিবস নিয়ে বাড়াবাড়ি এরপরে ঈদে মিলাদুন নিমি নিয়ে বাড়াবাড়ি আল্লাহ সাল তালা আমাদেরকে এই সমস্ত বাড়াবাড়ি খোরাফাত বিদাত থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখুন আকুল কৌলিহাজাহ মুসলিমিন ফাস্তফিরহুল গফুর রহিম
ইসলামের সঠিক জ্ঞান আহরণ বা সকল বিষয়ে ত্রুটিবিহীন জ্ঞান অর্জনে বই অধ্যয়ন করার বিকল্প নেই প্রযুক্তির খাতিরে ঘরে বসেই বিশ্বস্ত সব ইসলামী প্রকাশনের বই পেতে আজই জয়েন করুন ফেসবুক গ্রুপে বা যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেখানো তথ্যে গ্রুপের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ ট্রু টক গ্রুপ ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে পালন করুন পৃথিবীকে শান্তিময় করে তুলুন